అందరికీ నమస్కారం డైట్ మెను కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఒకరి సంస్కారం తెలియాలంటే వారితో మాట్లాడితే సరిపోతుంది ఒకరి ఆప్యాయత తెలియాలంటే వారి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తే సరిపోతుంది మరి ఆరోగ్యకరమైన టిప్స్ తెలియాలంటే కాసేపు డైట్ మెను ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఈ వారం అంతా కూడా మనం ట్యూబోక్లాసిస్ అదేనండి టీబీ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది అయితే దాని గురించి ఇంకా బోలిన విషయాలు చెప్పడానికి అలాగే ఒక మంచి రెసిపీతో వచ్చేసాను అని చెప్పింది రవ్లీ పిలిచేద్దామా లేస్ వెల్కమ్ మా న్యూట్రిషనిస్ రవ్లీ హాయ్ రవ్లి హలో రమ్య ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను టీబీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు డెఫినెట్ గా చాలా ఉంటాయి సో అది ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటుంది అంటే టీబీ అనేది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందా లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయా అది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి బ్యాక్టీరియాకి ప్రోన్ అయిన ప్రతిసారి వస్తుండొచ్చు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది కొద్ది మందికి లైఫ్ టైమ్ లో ఒకేసారి వచ్చి లైక్ ప్రాపర్ మెడిసిన్ వాడి తగ్గిపోతుంది కొద్ది మందికి మాత్రం లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో అయితే ప్రొలాంగ్డ్ గా మెడిసిన్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ కాలం వరకు మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఏమో కదా కొద్ది మందికి సిక్స్ మంత్స్ కొద్ది మందికి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు కూడా మెడిసిన్ వాడతారు అంత మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా అంటే దానికి తగ్గంత ఆహారం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా లేదంటే వాళ్ళకి చాలా వీక్నెస్ వస్తుంది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఫుడ్ తినలేరు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే వెయిట్ చేయడము అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ మనం ఆల్రెడీ యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన క్యాలరీస్ ఇంకా మనకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉండేలా మనం మీల్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే అయితే మనం మాక్సిమం అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో ఎక్కువగా ఉండేవి అంటే హై ప్రోటీన్ ఇంకా హై క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటావా ఎస్ మనం హై ప్రోటీన్ హై క్యాలరీ హై వైటమిన్ ఇంకా హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఒక హై ఫైబర్ ఫుడ్ మాత్రం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ వెయిట్ లాస్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైబర్ కంటెంట్ మోడరేట్ గా తీసుకోవాలి అలాంటి కంప్లీట్ గా తీసుకోకుండా కూడా ఉండొద్దు సో అయితే మరి ఇవాళ ఏ రెసిపీ చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ మనం సోయా దాల్ చేసుకుందాం సోయా దాల్ ఓకే సోయా అంటే మనకు చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాంతో దాల్ చేసుకోబోతున్నాం అండి మరి సోయా దాల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఒకసారి చూసేద్దాం సోయా దాల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా గ్రాన్యూల్ పెసరపప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు లవంగం అల్లం ఆలివ్ ఆయిల్ జీడిపప్పు ఉప్పు సోయా దాల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తూ మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అయితే రైట్ స్టవ్వెల్ గిచ్చేనా జాబెల్ గిచ్చేసినా ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకుందామా ఫస్ట్ మనం ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకు నెక్స్ట్ లవంగ ఓకే నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు నెక్స్ట్ కాజు కూడా ఓకే ఫస్ట్ వీటిని వేయించుకుందాం అయితే రైట్ అయితే మనం సోయా తోటి ఇప్పుడు తీసుకున్నా అలాగే పెసరపప్పు కూడా తీసుకున్నాం కదా సో సోయాలో హై ప్రోటీన్ ఉందని అయితే మన అందరికీ తెలిసిందే సో మంచి రిచ్ ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్స్ కి మాత్రం సో ఇంకా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి చెప్పు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి మనం హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సోయా చంక్స్ తీసుకున్నాము అది కూడా మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ ఫుడ్ అండ్ ఈవెన్ మనం తీసుకున్న పెసరపప్పు కూడా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ కాజులో కూడా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకున్నాం ఓకే ఓకే సో మనం ఎక్కువగా మేజర్ గా ప్రోటీన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ వీక్ మొత్తం కూడా అంతేనా ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈ వీక్ మొత్తం అంతే లైక్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ అనే కాదు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ కూడా మనం తీసుకుంటాం అండ్ నేను ఇప్పటిదాకా గమనించింది ఏంటంటే చాలా వరకు అంటే మనకు వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ కి వాటికి ఎక్కువగా మనం ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఎక్కువ మోర్ ఆర్ లెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి కొన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా అనుకోండి ఎందుకు అన్ని ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి ప్రోటీన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము అంటే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకుంటామని కాదు డిపెండ్స్ మనం తీసుకున్న హెల్త్ కండిషన్ ని బట్టి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి కంప్లీట్ గా ప్రోటీన్ కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కిడ్నీ డిసీజెస్ అలాంటి వాటికి కంప్లీట్ గా ప్రోటీన్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ కి మాత్రం మనము మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఇ
అయితే మనం జనరల్ గా సోయా చాలా మందికి నచ్చదు కూడా కొంతమంది ఉంటారు నచ్చని వాళ్ళు కూడా సో సోయా ఇలా తీసుకున్నట్టయితే నాకు తెలిసి పప్పుతో కలిపి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ నచ్చుతుంది కూడా కదా యాక్చువల్లీ సోయా బీన్స్ తీసుకుంటే లైక్ చాలా మందికి నచ్చదు కాబట్టి మనం సోయా చంక్స్ తీసుకున్నాము అంటే ఆల్రెడీ ఉడికినప్పుడు స్మాష్ అయిపోతుంది అవును తొందరగానే ఉడికిపోతుంది కూడా ఎంత మామూలుగా అయితే ప్రోటీన్ మనం ఇంతకు ముందు కూడా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము మనం వెయిట్ ని బట్టి మనం ప్రోటీన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని చెప్పి మరి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ అంటే ఫైబర్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత తీసుకోవాలి ఇది కూడా అలాగే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలా వెయిట్ ని బట్టి జనరల్ గా ప్రోటీన్ అయితే మనం వన్ గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ కాబట్టి లైక్ వాళ్ళ నెసెసిటీని బట్టి వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్ లేకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ డిపెండ్స్ డాక్టర్ని లేకుంటే డైటీషియన్ కన్సల్ట్ అవుతే వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అలా అని చెప్పేసి మనం కంప్లీట్గా ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా మనకి మళ్ళీ జాయింట్ పెయిన్స్ యూరిక్ యాసిడ్ డిపోజిషన్ ఇలాంటివి రావడం ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ట్యూబర్క్లోసిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ అండ్ లైక్ చెక్ చేసుకోవాలి లైక్ ఓన్లీ టీబీ ఉందా దాంతోపాటు వేరే డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకొని దాన్ని బట్టి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎంతగా తీసుకోవాలో అంటే ఇదివరకు అంటే జనరల్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఇది తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అని చెప్పడం అనేది అంటే మనకి ఎప్పుడైనా చెప్తూ ఉంటారు సో ఇవాళ రేపు ఏంటంటే మనకి న్యూట్రిషనిస్ట్ లు డైటీషియన్ లు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా మనకి మేజర్ గా హెల్త్ ఇల్నెస్ కానీ సిక్ ఇలా అవుతున్నప్పుడు అసలు అవ్వకుండా చూసుకుంటే ఇంకా మంచిది అనుకోండి అది వేరే విషయం సో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలని పర్టికులర్ గా అడిగి తెలుసుకొని చేయడం చాలా బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్ గా కన్సల్ట్ చేసి ఇది నా ప్రాబ్లం ఇది దీనికి ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఇలా న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలి అనేది చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి రవ్లి డైటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే అహా నేను వెయిట్ లాస్కి కాబట్టి నేను డైటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి న్యూట్రిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు కదా అలా కాకుండా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది ఎంత అవసరం చెప్పు జనరల్ డైటీషియన్ అంటే ఓన్లీ వెయిట్ లాస్ కి డైట్స్ ఇవ్వడం కాదు మీకు ఉన్న డిసీజ్ కండిషన్ ఎలాంటి డిసీజ్ కండిషన్ అయినా సరే వారు దానికి తగ్గట్టు డైట్ కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తారు జనరల్ గా అవును అంటే చిన్న పిల్లలు అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే మనం ఆల్రెడీ మదర్ ఫీడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాం సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వీనింగ్ మిక్స్ ఎలాంటిది స్టార్ట్ చేయాలి ఏ స్టేజ్ లో ఎంత ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి ఏది ఎంత ఇవ్వాలి అవన్నీ వాళ్ళే ప్రిస్క్రిప్ట్ చేస్తారు అందుకని డెఫినెట్ గా మనం ఒక్కొక్క టైం కి ఎలా ఉంది మన హెల్త్ ని బట్టి కూడా కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి తెలిసిపోతుంది అండ్ మనము ఈ పర్టికులర్ గా టీబీ టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయా అంటే బాడీ ఒక్కొక్క పార్ట్ ని బట్టి వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను టీబీ అనేది ఓన్లీ లంగ్స్ కనే కాదు బ్రెయిన్ కి వస్తుంది స్పైనల్ కార్డ్ కి వస్తుంది బోన్స్ కి వస్తుంది ఈవెన్ ఐస్ కి వస్తుంది లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కూడా వస్తుంది అండ్ దానికి మాత్రం డైటరీ మోడిఫికేషన్ మాత్రం అన్నిటికి మాక్సిమం సేమ్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు బ్రెయిన్ కి వచ్చింది ఐస్ కి వచ్చింది ఇంకా వేరే ఇతర పార్ట్స్ కి వచ్చింది అంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఇదైతే లంగ్స్ కి వస్తే కొంచెం తెలుసుకోవడం కూడా ఈజీ కదా అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనకి దగ్గొచ్చో ఏదో ఇంకేదో అట్లీస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది వేరే పార్ట్ కి వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది జనరల్ గా టీబీ లైక్ మన బాడీలో మైక్రో బ్యాక్టీరియం స్టెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకో ఆ స్టెయిన్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి టీబీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిందని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు నార్మల్ గా అయితే ఏమో స్పుటం ద్వారా ఇప్పుడు లంగ్స్ కి వచ్చింది టీబీ అంటే స్పుటం ద్వారా అందులో మైక్రో బ్యాక్టీరియం స్టెయిన్స్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి చెప్తారు ఓకే అండ్ లైక్ ప్రొలాంగ్ ఫీవర్ ఇలాంటి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి అన్ని అన్నిటికి అంటే ఇదనే కాదు జనరల్ గా కూడా చాలా వాటికి ఫస్ట్ మనకి ఫీవర్ వచ్చింది అంటేనే మన బాడీలో ఏదో తేడా జరిగిపోయిందని అర్థం కాబట్టి కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చూసుకుంటే బాగుంటుంది సో చూసాం కదా ఇప్పుడు మనము పెసరపప్పు వేసుకున్నాము సోయా చంక్స్ వేసుకున్నాము అన్ని కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి కాసేపు ఉడకనిస్తే మనకి పప్పు రెడీ అయిపోతుంది సో వెయిట్ చేద్దాం సో పప్పుని బాగా ఉడికిచ్చేసుకున్నామండి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత సో టన్ పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేచ్చా యా రమ్య సర్వ్ చేసేసుకుందాం కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న
అదర్వైజ్ నార్మల్ పర్సన్ అయితే రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది రైస్లోకైనా మామూలుగా బాగానే ఉంటుందా సో ఇలా మామూలు మూంగ్ దాల్ అది చేసుకుంటాం కదా అలా తినేసే వచ్చా కిచ్డీ లాగా ఇది రోటీలో చాలా బాగుంటుంది రోటీలో రైట్ అయితే సర్వ్ చేసేసుకుందాం రమ్య సోయా పప్పు రెడీ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ ఫోయా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి వేడి వేడి సోయా దాల్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం సోయా దాల్కి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా గ్రాన్యూల్ పెసరపప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు లవంగం అల్లం ఆలివ్ ఆయిల్ జీడిపప్పు ఉప్పు సోయా దాల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు లవంగం అల్లం జీడిపప్పు వేసుకుని వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో పెసరపప్పు సోయా గ్రాన్యూల్స్ ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని కొంతసేపు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించిన మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ సోయా దాల్ రెడీ సోయా దాల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ సోయా ఫ్లేవర్ దీంట్లో మిక్స్ అయిన తర్వాత అంటే సోయా మనం ఆల్రెడీ ఫ్లేక్స్ లాగా కొంచెం అది చేసి తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు అవి విధిగా తగలట్లేదు సో దానిలో కరెక్ట్గా మిక్స్ అయిపోయింది అండ్ పసరపప్పు ది కొంచెం డామినేటింగ్గా అనిపిస్తుంది దానికన్నా కూడా యా అంటే మనం పెసరపప్పు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాం కాబట్టి అదే డామినేటింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత కాజు తీసుకున్నాం కదా ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవ్లి థ్యాంక్ యూ రమ్య సో మంచి రెసిపీ చేస్తే వాళ్ళని అలాగే టీబీ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చావు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫర్దర్ డేస్లో ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి సోయా దాల్ చేసుకున్నాము చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో హ్యాపీగా మనం రెగ్యులర్గా కూడా మన రెగ్యులర్ డైట్లో కూడా దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టీబీ వచ్చిందనే కాకుండా మీరు కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మరి రేపు ఇంకొక రెసిపీతో ఇంకా టీబీకి సంబంధించి పోలిన విషయాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సెనిగా ఫర్ త్రే బాయ్